Dobro jutro, Roberte. Vidim, mislim, došao je nov klijent. Možete li nam reći odakle je stigao, koliko ste sa njim u razgovoru, kakve probleme ima? Pobliže onako u kratkim crtama, a onda ćemo čuti dečka. Izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro, ovdje nam mi smo bavili jedan razgovor. Prvi dan terapije, stigo juče. Oni što malo pobliže da kažu odakle i normalno zbog čega, a ja bi to samo uskočio u nekim stvarima od ognjena i potvrdio da prvo bi pomogao od toga. Ovdje je recimo naš razgovor je putem telefona, dolazka u samu agenciju je bio zbog čega, recimo, vaš taj osjećaj, kako vidi to ga? Pa, nesigurnost u sebe, negativnost, anksioznost i ponajviše prekoveno znojanje. Ranije sam se znojao po dlanovima iz dopazuva, znači nenormalno. Ali sam prošle godine odlučio da uradim operaciju koja je to znojenje samo premestila na druge dijelove tela i faktički problem je ostao isti. Hoćeš da kažeš da je bio pogrešan izbor, pogrešan korak za operaciju? Da. Jer mu nije bilo predopčeno, recimo, siračeno na to znojenje, znači njemu nije bilo predopčeno odakle je izvor tog znojenja. Bilo je rečeno da je to više na nervnoj bazi, tako da su njemu sanirali taj kanar znojenja od grudi pa do gore. Što je to velika greška, da su samo njemu prirodno znojenje, što je znamo da znoj služi apsolutno za izbacivanje loših stvari, ali takođe služi za hlađenje svog tela. E sad pazite, čovjek ima 26 godina. Zamislite njega kad bude se fizično umarao, recimo radio bilo koje aktivnosti, znači njegovo tijelo u gornjem dijelu se tačno ne može oznojiti, ali se znoji recimo u leđima. Ali što je najgore u toj situaciji, što njemu recimo srce, znači pridem srca, pridem mozga, što su najbitniji faktički, sve je apsolutno svaki organ je bitan, ali najbitnije kod ugrejavanja, znači fizičnih aktivnosti, faktički tu neće biti hlađa. Uspored toga ovdje ne kažem jednu stvar. Šta si još osjeća, recimo, koliko sam je vidio i shvatio tebe, kako sam te pozvao da dođemo da rješimo taj naš životni problem, već je bilo zujenje u ušima, odmerenje neka previše asocijacije, misli i svega na otkuca njegovog srca. Da li je neka skrivena bolest, recimo kao da mu je pukla neka akta u mozgu? Da li da ide na dalje te operacije, recimo bilo koje drugih lekarskih posega? Pomišljala se, recimo, uvijek je vidna trema. Cirkulacija, apsolutno njegovi mnogu i ruku je gleda. Jer je tijelo na odstopu šoku. Klasi zbog i ne. On i dan danas, zapravo sad smo saznali, kako to funkcioniše, kako ćemo da obavljamo nismo. Šta je dovelo do toga i tako. Sve to ja bih zadao napetost u vratu i hvala bolje. Da, to je isto rezultat što imaš osjećaj na tabanima, rukama. Tu se manifestuje i na vratu. Nekad ćeš i osjetiti stegu u grudima kao da ti neko drži srce, da ne možeš da ti kuca. Na primjer, kad sam polazio juče iz iz Vancouvera, imao sam neviđenu ansioznost koja je jednostavno bila u mom stomaku i oko ko srca, znači... Šta si uradio u tom momentu da bi sebi olakšao? Pokušao sam da se smirim i da kažem da će sve biti u redu i pojačao sam muziku i... Dobra ideja, dobar pokrit. E mi sad radimo na tobe da ne bi ovdje sam sebe više zavaravao sa raznim drugim okolnostima. Kao kad se probudi recimo djede, recimo kad panika nastaje, sluša se muzika, znači mi radimo onaj temelj da nema... Da otklonimo klicu, a onda stablo samo pada. Koreni su važni. To je prvi deo terapije, ovdje nosta je osam dana i normalno javit ćemo se recimo da drugim ljudima pomogli razlog u snimanje. Thank you.
E, dobar dan, Ognjene. Ti se nalaziš ovdje u našoj agenciji drugi dan. Hoćeš mi malo pobliže reći kako se sad osjećaš drugi dan terapije i pobliže nam objasni i ispričaj svoje promjene. Pa, ovako, još juče sam shvatio neke stvari koje sam, da sam pogrešno živeo, pogrešno radio. Shvatio sam da se trebam komplet promijeniti, znači duševni mir, znači samog sebe. I onda od tog minutka gaziti samo naprijed. Bez gledanja u prošlost, bez razmišljanja zašto nisam ovo, zašto nisam ono, jer to je sve iza mene i budućnost je pred ono. Ok, reci mi koje promjene si osjetio, kako se osjećaš u zdravstvenom ovako Kakav ti je sad pritisak? Šta ti je tu Robert sve pomogao, objasnio? Čeka, Robert mi je prvo jedno zna koje mi je objasnio je da psiha kontroliše telo. I tu negativnost sam trebalo da izbacim iz sebe i da pustim i da ne dozvolim da me psiha kontroliše. Znači, počevši od pravilnog disanja, pravilnog govora, pravilnog... Pravilno rješavanje tvoje aktivnosti, sve što treba da uradiš, da bi to ostvario u stvari zbog čega si i došao, naravno. Reci mi koji prvi dan koji se promjene osjetio na sebi. Tvoja cirkulacija, objasni mi, pokaži koji je pomak u svemu tu bio. Da, viče sam imao hladne ruke, hladne noge ali se nisam znojao. Danas već primećujem da mi je pritisak niži, da imam tope ruke, tope noge, tope tabane i da... Što to nikad do sad nisi imao, je li tako? Ne. Ok. I da kada kontrolišem svoj govor i svoje disanje, onda mi sve lakše, sve mi ide mnogo lakše. Super, hvala ti.